Hi everyone, welcome back. I am Sujata Kavluri. Welcome back to our channel Easy English by Sujata. This video is for junior intermediate students. Section C, question number 10. Right? Verb forms. In verb forms, lo miku, any marks kundundi di? This is for 5 marks. Okay? This carries for 5 marks. Miku dillo 5 questions undai. 5 each one carries 1 mark. Total 5 marks. Verb forms tell you first to make a verb form and day into the verb and day into any action. Man chess a prati pani guda verb out on the okay. You could then give only forms on time v1, v2, v3, v4. Avi tell you all go went gone, do did done, write wrote written, come came come, complete completed completed. Itla itla forms on time last form into the ying form of the ing colors on the. Go, went, gone, going. Write, wrote, written, writing. Right? Stand, stood, stood, standing. Atla. So, V4 and ING. Ani kalsundani. Sir, Ivi teli al mundu. Ivi telis te asalu ye questions lo miru. Wheat ni yala vadali ani di chinna idea was te. Din lo five out of five ani easy ka score jas tar miru. Asal custom ek adu. Public exam point of view lo mik chinna chinna tips to. Topic is very easy to chapter you about it. How much dollar is going to be in the next year? 5 to 5 score. If you want to skip the video, you will have 5 marks in your pocket. If you don't have any idea about this topic, if you have any doubt about it, you will have clarity. It's very easy to answer this area. Let's see. Now, verb V1, V2, V3, V4. Now, let's see. 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 Kali leka ialah rasa nan mata. Raya dan raya alia ni kira. For example, ni kira go ane word di skuna no. Go, went, gone, going. Ini regular form ini regular forma. Ini regular. Go tarat eh went ochin dekara. Kira gone ochin di. Different different kira unda dani regular word bantar. Complete ane word di. Complete completed completed. Iedi wakatay ada utun dekara. Betah di regular forma di. Upur forms guna cuma ni kaya anta awasrim ledi video lo. Kau telia alan cepan ande. ओके इपुर ये v1 v2 v3 v4 लने भी मानो कुन्ना ब्लैंक्स लो ये ला वार्तम अनेक चूस कुंटे गन का ये कड़ मान की ये एक्टिविटी रेगुलर एक्टिविटी अन कुंडी डेली जैसे एक्टिविटी अन कुंडी आदि v1 उस तुन्दे मान की ब्लैंक लो डेली का जैसे पने इते गन का लेदर रेगुलर का जैसे पने ही ना गुड़ा मान की पास्ट फॉर्म का था, वे तो अन्य दे पास्ट फॉर्म, पास्ट विथ टाइम, मान के ब्लैंक तरवत आ ब्लैंक लो, आ क्वेश्चन लो, मैं ये कड़ा ने टाइम मेंशन जैसे उन्हें गन का, गतम लो जरिये पे इंदर निक टाइम मेंशन जैसे उन्हें, आदि मैं क्या मौत उन्हें, वे तो उस तुन्हें, वक्कवाले टाइम मेंशन अब ब्लैंक लो मेरे को पास्ट टेंस लो मेरे को अकड़ा इंडिकेशन ले दो पास्ट टेंस अंटी यस्टरडे आने गानी लास्ट वीक आने लास्ट ईयर आने गानी अलग आ टाइम ऐ दरना वक्त पास्ट नी इंडिकेट चेस्टे दरने मेंशन आयुन दरन कोण्डी आदि सिंपल पास लगे लेते हैं अब वल ले दरन कोण्डी मेंशन चेस्ट ले � मैं क्या बोला था जाकर तो को कुछ दिन ये भी अब्जर्व जैसे कुंटे गाने का मैं कितने दिन दिन वाटे ने दिन ले अलग अप्लाई चाहिए अलग ने दिस चप्पल जोड़ने राइट नाउ वी कैन गो टू द ब्लैंक्स ने ने पब्लिक एग्जाम लो मैं को प्रीवियस पेपर्स लो होच्छ ने भी अंडे प्री फाइनल्स लो गानी हाफ ये कड़ा last year एंड mention आयुं दाल रड़ी time mention आयुं टे ये एम पेटल अन्ना नो past with time simple past लो ऐल्ट होंडे v two रावल देन की आपर go की v two एंटी जन अगर इसने example को डाले गबड़ी में easy last year we went to zoo ये बोल माने कि have gone have gone had gone went ये भी ये ना पेटल ने confusion आकर लेते मेरे को question लो ये कड़ा ना time mention आयुं टे just go with simple past tense. V2 लो के लिए पुण्डी, right? 
మై ఫాదర్ డాష్ హీస్ కార్ ఎవ్రీడే రోజూ కడుగుతాడు మా డాడీ కార్ని ఎవ్రీడే అనేది ఏంటిది ఇది ఇట్స్ అ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ అని అన్నప్పుడు ఏమని రాయమని చెప్పాను వి వన్ రాయాలి ఇప్పుడు వి వన్ రాయాలి అని అనుకున్నప్పుడు వి వన్లో సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటిది అని అంటే ఒకవేళ వి వన్ ఆన్సర్ వచ్చింది ఓకే వి వన్ రాయాలంటే వాష్ అనేది వాష్ పెట్టేయచ్చు ఇక్కడ అక్కడ ఏమన్నుంది వాష్ ఉంది యాక్చువల్గా ఇక్కడ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ ఇది అంటే హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ లేకుంటే ఏదన్నా ఒక నేమ్ కానీ ఇక్కడ మై ఫాదర్ అని ఉన్నది మై ఫాదర్ ఈస్ ఎ థర్డ్ పర్సన్ మా ఫాదర్ గురించి నేను నీకు చెప్తున్నాను కాబట్టి అతను థర్డ్ పర్సన్ అవుతాడు మనకి ఈ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్లో ఉన్నాడు కాబట్టి వర్బ్కి ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ ఆడవాలి ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే మనకి సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లు ఎవ్రీడే అని కానీ డైలీ అని కానీ ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ ఉంటే కనుక అక్కడ ఉన్న బ్రాకెట్లో ఉన్నదానికి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ చేసి మీరు బ్రాకెట్లో రాసుకోవాలి రైట్ చూడండి మై ఫాదర్ వాషెస్ హిస్ కార్ ఎవ్రీడే రోజు కడుగుతారు ఇక్కడ మై ఫాదర్కి బదులు ఒకవేళ నేను ఉన్నాను అనుకోండి ఐ వాషే వస్తుంది ఐ వాష్ మై కార్ ఎవ్రీడే యూ వాష్ యువర్ కార్ ఎవ్రీడే అది కాబట్టి ఇక్కడ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాబట్టి వాషెస్ అని వచ్చింది అనమాట ఎవ్రీడే అని ఉంది కాబట్టి రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ వీ వన్లోకి వెళ్ళిపోవాలి మీరు వీ వన్లో హీ షీ ఇట్ తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా మామూలుగానే ఉంటుంది హీ షీ ఇట్కి మాత్రం వర్బ్కి ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ యాడ్ అవుతుంది ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ వన్ లుక్ ద మంకీ డాష్ ఎ బనానా బ్రాకెట్లో ఏముంది ఈట్ అని ఉంది మీకు అది హింట్ అనమాట మీకు ఇచ్చింది దీన్ని ఇక్కడ ఫిల్ చేయండి అని వర్బ్ ఫామ్తో నెక్స్ట్ లుక్ ద మంకీ ఎప్పుడైనా మీకు క్వశ్చన్లో లుక్ అని కానీ సీ అని కానీ లిజన్ అని కానీ ఉండి ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఉందనుకోండి ఎక్స్క్లమేటరీ అంటే ఏంటి ఒక గీత ఉండి చుక్కు ఉంటుంది ఇలా ఇలా ఉంది అని అనుకుంటే మీకు ఏం లేదు అక్కడికి అక్కడ జరుగుతున్నట్టు యాక్షన్ అది లుక్ చూడు అని ఇప్పుడు చెప్తున్నట్టే కదా చూడు ద మంకీ ఈజ్ ఈటింగ్ చూడు అన్న వెంటనే అది ప్రజెంట్ జరుగుతుందనే అర్థం అక్కడ రైట్ అలా ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఉన్నప్పుడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ వస్తుంది దీనిలో రైట్ లుక్ ద మంకీ ఈట్ అని ఉంది కాబట్టి ఈజ్ ఈటింగ్ ఏ బనానా ఈజ్ ఈటింగ్ అని ఎందుకు వచ్చింది ద మంకీ ఈస్ ద థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాబట్టి ఐ ఉంది అనుకోండి యామ్ ఈటింగ్ వస్తుంది యూ అయితే ఆ యూ ఆర్ ఈటింగ్ షీ ఈజ్ ఈటింగ్ మంకీ ఈజ్ ఈటింగ్ ఓకే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఒక వర్డ్ ఉండి ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఉందో మీకు ఇక్కడ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్నదానికి ఇంగ్ ఫామ్ పెట్టుకుని దాని ముందు యామ్ ఈజ్ ఆర్లో ఏదో ఒకటి వస్తుంది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈజే వస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న వర్డ్కి ఇంగ్ ఫామ్ పెట్టుకోండి ఈట్ కదా టింగ్ ఈటింగ్ దాని ముందు ఈజ్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ దా మంకీ అని ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఐ అని ఉంటే యామ్ ఈటింగ్ అని వస్తుంది రైట్ అది అలాగా ఇక్కడ ఇది ఒకటే కాదు లిజన్ ద బేబీ ఈస్ క్రయింగ్ లిజన్ లుక్ ఓకే డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ అన్నప్పుడు ఎస్కిలమేటర్ ఉందనుకో ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ ఇప్పుడు స్టడీ అవర్లో ఉన్నాను అని నెక్స్ట్ వన్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఈజ్ హర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇక్కడ బీ ఫామ్తో ఫిల్ చేయమన్నాడు బీ ఫామ్ అనగానే మీకు మైండ్లోకి రావాల్సింది ఏంటి యామ్ ఈజ్ ఆర్ వజ్వర్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ వజ్వర్ ఈ ఫైవ్ మీకు బీ ఫామ్స్ మైండ్లోకి వచ్చేయాలి బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఈజ్ హర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇక్కడ బ్రెడ్ బటర్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లూరల్ అనుకునేరు ఇది ఒక యూనిట్ ఇది బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అనేది కలిపి తింటాం కాబట్టి ఇది ఒక యూనిట్ ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ అంతే అది కలిపి తీసుకునే బ్రేక్ఫాస్ట్ కాబట్టి బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఈజ్ అ సింగ్లర్ నాట్ ప్లూరల్ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అంటే కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి కాదు ఈ పాయింట్ మీకు తెలుసా లేదా అని తెలుసుకునేదానికి అడుగుతాడు వీడు రైట్ సో బ్రెడ్ అండ్ బట్ట ఈజ్ హెర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ లేదు వస్తుంది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కదా ఇది ఇట్ అది హీ షీట్లో ఇట్ అది కాబట్టి ఈజ్ హెర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఓకే టైమ్ అండ్ టైడ్ వెయిట్స్ ఫర్ నన్ వెయిట్స్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ నన్ వెయిట్స్ ఫర్ నన్ సో కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి అది ఒక సింగిల్ యూనిట్ కింద తీసుకోవాలి ది అర్త్ డాష్ రౌండ్ ద సన్ ఇప్పుడు దీనిలో ఈ నైన్ తర్వాత మీకు ఇవ్వబోయేవి కొద్ది కష్టంగా ఉంటాయి ఇవి ఈజీగానే ఉన్నాయి ముందు ఇచ్చాను ఓకే నేను టోటల్గా ఫోర్టీన్ ఇస్తాను దీనిలో రాబోయే సిక్స్ కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటాయి అవి జాగ్రత్తగా వినాలి ఇవి
కాబట్టి ఇక్కడ రివాల్వర్ ఉంది కాబట్టి రివాల్వర్కి ఏమవుతుంది రివాల్వ్స్ ఎస్ యాడ్ అయింది ది అర్త్ రివాల్వ్స్ రౌండ్ ద సన్ రైట్ నెక్స్ట్ ద సిక్స్త్ వన్ ఈస్ రవి డాష్ టు హైదరాబాద్ రీసెంట్లీ బ్రాకెట్లో గో అని ఉంది అక్కడ సో రవి డాష్ టు హైదరాబాద్ రీసెంట్లీ నౌ సీ ద నెక్స్ట్ వన్ వాట్ డాష్ స్నేక్ సీట్ వాట్ డాష్ స్నేక్ సీట్ ఇక్కడ బ్రాకెట్లో మీకు డూ అని ఉంది డూ అని ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ స్నేక్స్ అనేది ఏంటిది సింగులరా ప్లూరలా ప్లూరలే ఇక్కడ సింగులర్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ డజన్ వచ్చి ఉండేది వాట్ డాష్ స్నేక్ ఈట్ అంది కదా వాట్ డస్ స్నేక్ ఈట్ అనేది రావాలి ఓకే అలా కాకుండా ఇక్కడ ప్లూరల్ ఉంది కాబట్టి స్నేక్స్ ఆ డూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టడమే మీకు కొన్ని కొన్ని బ్లాంక్స్ అట్లా ఇస్తాడు ఇప్పుడన్నా అక్కడ తీసుకొచ్చి బ్లా ఇందులో పెట్టడమే అంతే అది ఇంకా ఏమన్నా చేయాలేమో అని కొంతమంది తెగాలు చూచేస్తూ ఉంటారు స్టూడెంట్స్ దాన్ని ఏమి చేయకర్లు అక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాలంతే కొన్ని అలా ఎప్పుడన్నా ఒకటి ఇస్తూ ఉంటాడు అలాగా కొద్దిగా ఆలోచించి పెట్టండి ఓకే ఇస్ ఎ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో ఉంటుంది దట్ స్నేక్స్ ప్లూరల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డూ డూ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ వస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ లిసన్ ఇందాక చెప్పాను చూడండి లుక్ అన్న దగ్గర లిసన్ ద చిల్డ్రన్ డాష్ షౌట్ అప్పుడు ఏమి రావాలి చిల్డ్రన్ ఏంటిది సింగులరా ప్లూరలా ప్లూరల్ కాబట్టి ఏం రావాలి హెల్పింగ్ వర్బు ఆర్ లిసన్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ షూటింగ్ లిసన్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ షౌటింగ్ లిసన్ ద చైల్డ్ ఈజ్ క్రై క్రై అని ఉందనుకోండి ఈజ్ క్రైయింగ్ వస్తుంది ఈ చిల్డ్రన్ ప్లూరల్ కాబట్టి ఓకే ఆర్ షౌటింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ద నైన్త్ వన్ హీ డాష్ ఎ న్యూ బైక్ నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ వీక్ తర్వాత వచ్చే వారం అని ఉంది ఇక్కడ ఓకే వచ్చే వారం అని ఉంది కాబట్టి హీ డాష్ ఎ న్యూ బైక్ నెక్స్ట్ వీక్ ఏమని ఉంది బై అక్కడ నెక్స్ట్ వీక్ అని ఉన్నా టుమారో అని ఉన్నా నెక్స్ట్ ఇయర్ అని ఉన్నా అలాంటి ఫ్యూచర్ని ఇండికేట్ చేస్తూ ఏదన్నా ఉందనుకోండి ఆ బై ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వస్తుంది దీనికి ముందు విల్ అనేది వస్తుంది హీ విల్ బై ఎ న్యూ బైక్ నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చే వారం కొంటాడు కొంటాడు అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఫ్యూచర్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్న వర్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉండి దాని ముందు విల్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఫ్యూచర్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు తర్వాత ఇవ్వబోయే టెన్త్ నుంచి ఫోర్టీన్త్ వరకు కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కష్టం అంటే పర్వాలేదు జాగ్రత్తగా వింటే మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు రైట్ కీప్ వాచింగ్ నౌ సీ దీస్ క్వశ్చన్స్ టెన్ టు ఫోర్టీన్ సమ్ హౌ ఎ బిట్ డిఫికల్ట్ బట్ ఇఫ్ యూ లిసన్ కేర్ఫుల్ దిస్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దిస్ రైట్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ డాష్ దిస్ హౌస్ ఇన్ దిస్ హౌస్ సిన్స్ టూ థౌసండ్ అని మనకి బ్రాకెట్లో ఏముంది లివ్ అని ఉంది ఓకే మై ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ డాష్ ఇన్ దిస్ హౌస్ సిన్స్ టూ థౌసండ్ ఇప్పుడు ఈ డాష్ తర్వాత మీకు ఒక ఇయర్ మెన్షన్ అయ్యి ఉంది ఇక్కడ ఓకే అంటే టూ థౌసండ్ నుండి కూడా అక్కడ ఇంట్లో ఉంటూనే ఉన్నారు ఈ డాష్ తర్వాత ఒక ఇయర్ ఉన్నా సండే మండే ట్యూస్డేలో ఏదన్నా ఉన్నా ఒక టైం మెన్షన్ అయ్యి ఉన్నా లేకపోతే జాన్ జాన్వరి ఫిబ్రవరి మార్చి ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా కూడా ఈ సిన్స్ అని ఉండి ఇలా ఉంటే కనుక ఇక్కడ మీకు ఏమైనా వస్తుంది మై ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ ఈ ఫ్యామిలీ అన్నది సింగ్లరా ప్లూరలా ఫ్యామిలీ సింగ్లర్ ఇది ఇది చూసుకోవాలి ఫస్ట్ మీరు అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్న దీనికి ఉన్నది హ్యాజ్ అ హ్యావా అనేది ఇక్కడ ఉన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇక్కడ ప్లూరల్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ హ్యావ్ వస్తుంది సింగ్లర్ ఉందనుకోండి హ్యాజ్ వస్తుంది సో మై ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ ఈ సింగ్లర్ హియర్ సో హ్యాస్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ హౌస్ సిన్స్ టూ థౌసండ్ ఇక్కడ సిన్స్ అని ఉంది కాబట్టి టూ థౌసండ్ ఫోర్ అని ఉందనుకోండి ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ అట్లా ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ మీకు బ్లాంక్లో సిన్స్ ఆ ఫోరా అని ఇవ్వలేదు అక్కడ హ్యావ్ బిన్ అ హస్బిన్ అనేది ఇచ్చిన్నాడు కాబట్టి ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి సింగ్లర్ ఉంటే కనుక హస్బిన్ అని వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది లెవెంత్ క్వశ్చన్ ఐ సో హిమ్ వెన్ ఐ డాష్ అవుట్ ఆఫ్ ద విండో లుక్ ఇక్కడ మీకు టూ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి ఐ సో హిమ్ నేను అతన్ని చూశాను ఎప్పుడు వెన్ ఐ డాష్ అవుట్ ఆఫ్ ద విండో నేను విండోలో నుంచి చూస్తున్నప్పుడు అతన్ని చూశాను రెండు యాక్షన్లు గతంలోనే జరిగాయి ఇది జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇది జరిగింది అంటే నేను విండోలో నుంచి బయటకు చూస్తూ ఉన్నాను అప్పుడు అతన్ని చూశాను ఈ చూస్తూ ఉన్నాను అన్నది కంటిన్యూస్ టెన్స్ రావాలా ఇక్కడ ఎందుకు ఒకటి పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది ఆల్రెడీ ఐ సో హిమ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రావాలి కాబట్టి ఐ సో హిమ్ వెన్ ఐ
వెనార్ వాయిల్ ఉంది కాబట్టి రైట్ ఎందుకంటున్నానంటే ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒకసారి మీరు మీకు వేరేలాగా వస్తుంది చూడండి నెక్స్ట్ ఈ ద ట్వెల్త్ వన్ వి డాష్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఫర్ టూ అవర్స్ డాష్ వి డాష్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఫర్ టూ అవర్స్ ప్లే అని ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ వి అని ఉంది కాబట్టి ప్లూరలే హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ అని వస్తుంది వి హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఫర్ టూ అవర్స్ ఇక్కడ అయ్యి ఉన్న యు హ్యావ్ బీన్ అనే వస్తుంది ఇక్కడ వి ఉన్న హ్యావ్ బీన్ అనే వస్తుంది ఇక్కడ హీ కానీ షీ కానీ ఏమైనా ఉందనుకోండి అప్పుడు హీ హ్యాస్ బీన్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఫర్ టూ అవర్స్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇది థర్టీన్త్ వన్ వి డాష్ అవర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫినిష్ ఇక్కడ మనకి పాస్ టైం ఇండికేట్ చేసి ఏమీ లేదు అక్కడ మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేసాం అన్నది సో వి హ్యావ్ ఫినిష్డ్ అవర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇక్కడ టైం లేదు కాబట్టి పాస్ట్ వితౌట్ టైం మనకి వీ త్రీ రావాలి హావ్ ప్లస్ వీ త్రీ ఫినిష్ ఫినిష్డ్ ఫినిష్డ్ రైట్ హావ్ ప్లస్ వీ త్రీ రావాలి నెక్స్ట్ వెన్ దే రీచ్ ద స్టేషన్ ద ట్రైన్ డాష్ లీవ్ ఇక్కడ చూడండి వెన్ దే రీచ్ ద స్టేషన్ అంటే స్టేషన్కి రీచ్ అయ్యేటప్పటికి ఆల్రెడీ ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది రెండు పనులు గతంలో జరిగిపోయింది ఒకటి జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒకటి జరగడం కాదు రెండు గతంలో క్లోజ్డ్ రెండు జరిగిపోయినాయి వెన్ దే రీచ్ ద స్టేషన్ స్టేషన్కి రీచ్ అయ్యే టైంకి ద ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది ఆల్రెడీ అప్పుడు ఏమొస్తుంది హ్యాడ్ లెఫ్ట్ అనేది వస్తుంది హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ రెండు గతంలో జరిగిపోయినాయి కాబట్టి సో ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా మీరు ఆలోచించి రాయాల్సి వస్తుంది రైట్ గాయస్ అవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదన్నా ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఉంటే కనుక అది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో వస్తుంది ఒకవేళ టుమారో డే ఆఫ్టర్ టుమారో నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అలాంటిది ఏమైనా వస్తే విల్ ప్లస్ వి వన్ అనేది వస్తుంది ఎస్టర్డే డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ మంత్ ఇలాంటివి ఏమైనా వస్తే సింపుల్ ఫాస్ట్ వస్తుంది టైం ఏది మెన్షన్ చేయకపోతే పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది రైట్ డైలీ రెగ్యులర్ రొటీన్స్ అయితే కనుక వీ వి వన్ వస్తుంది అది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అయితే ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ యాడ్ అవుతుంది ఇవి చిన్నగా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు దీనిలో మార్క్స్ అయితే లూజ్ అవ్వరు రైట్ గాయస్ This is all about the verb forms regarding junior intermediate section C question number 10. Right? Thank you for watching this video. See you with another best content in the next video. Till then take care. Bye bye. Yours Sujata signing off.